Every time when, when you lose the game, of course the feeling is not the best, but you know, I really have nothing to, to, to say about the way, to my guys, about the way they, they, they fight, the effort, and they put all heart on the, on the floor being into the game. Let's say this game was about one or two possessions. Some details decide the game. If we would make, for example, <laughs> two, two open shots or some better decision defensively, of course, maybe the game will finish. But Red Kabilis was in control of the game most of the time. But like I said, we were all, all the time one or two possessions behind. And we, we had some chance, but unfortunately tonight we, we couldn't make it. Komentuodamas apie šias rungtynės, treneris minėjo, kad varžovai didžią dalį rungtynių kontroliavo, tačiau nepaisant to pavyko būti artijų, rungtynės viskas priklausė nuo vienos ar dviejų atakų, viskas sprendėsi detalės, truko turbūt vieno ar kito geresnė sprendimo gynyboje ar vieno kito tikslaus laisvo metimo ir Rungtynės galėjo pasikreipti visai į kitą pusę, bet to pačiu treneris pradėjo, kad neturi daug priekaištų savo, savo auklėtinėms. Coaches, today it was tough to score three point shots, only one uh, three point uh, made in, in first half and four in general. Do you have an answer why? The situation is very clear, you know, but if I say something, you know, maybe it will be excuse, but it's something what, what is very logical. We had a game less than 48 hours after the last game, and you know, that's the players, you know, and they they need time also to recover and to prepare. Of course, the focus today, the touch and everything else was not in the in the in the right level. One of the things is you know not enough time after after the last game to to rest, to prepare, to work on some details, and to work maybe on on the on the better touch. But in general, this is we pay a little bit the price of. Having a last game and uh, traveling, long traveling, not enough time to recover well. And what can I say? This is the game like that. You know, in general, we, for me, the most important is that we had a lot of open shots. And when you work for the open shots, which is the the the, the goal in offense, of course, uh, this is first what is important. Second, if you miss these shots, of course, we're going to work on 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 the on this. Shooting percentage, so I, I expect in next games we'll be back on the right level. Klausimas buvo apie tolimus metimus, kurios šiandieną realizuoti jauteniškiams buvo sunku. Visą labą vienas tikslus metimas pirmoje rungtynių dalyje ir keturi iš viso. Į ką treneris atsakė, kad na, jisai žino priežasti, kodėl, bet na, tai tiesiog gali skambėti kaip pasteisinimas. Treneris tiesiog akcentavo į tai, kad pastaruosios rungtynės iki šių vyko prieš mažiau nei 48 valandas už vakar po tolimos kelionės. Klaipėdoje na, ir natūralu, kad krepšininkai nespėjo atsigauti, neturėjo reikiamo poilsio ir tai turėjo įtakos. Tačiau treneris pasidžiaugė, kad daug tų metimų buvo laisvų, ką treneris akcentavo, kad na, jiems svarbiausia, kad pavyksta susikurti metimus, o anksčiau ir vėliau tie metimai įkris. And for the last coach, what about Ryan Taylor? What is his situation? Unfortunately, we miss him a lot in the last, last games. He is a very important part of of our roster, and uh, we couldn't we couldn't get him now earlier for this for this game. He is in a process of recovery; he's doing well. I hope that he will join us in a full intensity from the next first practice team practice, and that will be competitive for the for the next game that we play. So, right now looks good, improving, and I hope everything will be fine. Klausimas buvo apie Ryaną Taylorą, kuris jau kelias rungtynės iš eilės negali padėti komandai dėl traumos. Ką treneris atsakė, kad buvo klausimas, kokia yra jo situacija. Treneris tikisi, kad artimiausioje komandos treniruotėje Ryanos jau galės treniruotis pilnų pajėgumo ir artimiausių metų galės padėti komandai, kadangi šiuo metu jo labai trūksta, jis pagavo gerą ritmą, jis tobulėja ir tikrai būtų naudingas komandai. Just Everything is changeable, but just the game is not gonna are always the same, you know, like a lot, lot of emotions, uh, very intensive, uh, I think very good basketball from both sides and uh, I'm very happy because we, we won today.
Kuo metodamas šios rungtynės treneris minėjo, kad viskas gali keistis, tačiau rungtynės su tenoje visuomet išlieka tokios pačios daug emocijų, didelis intensyvumas. Abi komandos demonstravo gerą krepšinį ir treneris žiaugiasi, kad jo komandai pavyko iškovoti pergalę. Coach, what about Paulius Valinskas? He got an injury in the first quarter. Big, big, headache, big headache for us, big problem, we will see. But, uh, he feel pain in hamstring and uh, he couldn't continue and you know, now we must, we must check and we must, we must see. But big problem for us at the moment. Klausimas buvo apie Paulio Valinską, kuris pirmajame šarungtynių kelinėje patyrė traumą ir nebegalėjo testi rungtynių. Ką treneris atsakė, kad na, kol kas nieko pakomentuoti negali, jis pajuto skausmus Raumenyje ir tai kol kas yra didelė problema jų komandai. Maybe something new about Hadžibekovič? Hadžibekovič was yesterday, on the, but it's not, still not clear, we must wait more, more, more examination. Yeah, okay. uh, klausimas buvo apie Hadžibegovičių, kokia yra jo situacija ir kiek ilgam jis iškrito. Ką treneris sakė, kad uh, vakar buvo atlikti tyrimai, bet dar uh, kol kas uh, jie nežino, uh, kokia yra viskas situacija, reikia išsamesnių tyrimų.